தமிழ் பேசும் போன் முடிஞ்சுங்க அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் வெல்கம் டு அகவை தமிழ் தொழில் பழக்கம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ச்சுகல் கண்ட்ரிக்கு எப்படி வந்து லீகலாக என்ட்ரு ஆகுறது அங்கே எப்படி இந்த விசாக்கு ப்ரொசீஜர் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அல்லது அங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் எப்படி ஜாப் தேடுறது ஜாப் தேடுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி அந்த நாட்டோட குடியுரிமை நம்ம எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த பதிவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் தமிழில் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு யாருமே சொன்னதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதல் முறை நம்ம யூடியூப்பில் நிறைய தகவல்கள் வந்து சேகரித்து இந்த போர்ச்சுகல் விசா பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கே நமக்கு வேலை கிடச்சி நாளைக்கே நம்ம போர்ச்சுகல் போக போகிறது கிடையாதுங்க அதனால் வந்து இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படியும் வந்து வாய்ப்புகள் நம்ம உலகெங்கிலும் வந்து இந்த வேலை தேடுறவங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெரிஞ்சுங்க அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இந்த பதிவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த காணொலிக்குள்ளே நம்ம போகலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம போர்ச்சுகல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்போ படிச்சிருந்தா தான் இந்த நாட்டுக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க படிக்கலை யார் வேணாலும் போர்ச்சுகல் நாட்டுக்கு போகலாம் போர்ச்சுகல் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிங்க இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிங்கிறது ஒரு பல நாடுகள் அமைஞ்ச ஒரு கட்டமைப்பு தான் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரபலம் அடைஞ்ச நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெயின் இட்டாலி ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் போர்ச்சுகல் போலாந்து இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகள் இருக்குது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் அப்போது நம்ம போர்ச்சுகல் போகணும்னு நம்ம முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டோம்னா முதல்ல லீகலாக என்ட்ரி வாங்கணும் அதாவது லீக் என்ன <laughs> 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 எடுக்க <laughs> <laughs> ஒரு ரெக்வஸ்ட் வேணும் அல்லது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுற அந்த லெட்டர் ஹெட்டில் நீங்கள் வந்து செல்ஃபாக நீங்கள் வந்து இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் நான் டூரிஸ்ட்டில் போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை நாள் அங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறீங்கிற ஒரு பிளானிங் இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தங்க போகிறீங்களா அல்லது முப்பது நாள் தங்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் ஆஃப் அக்காமடேஷன் நம்ம அங்கே லெஸ்பியன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா போர்ச்சுகலில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்பியனுங்க அந்த லெஸ்பியனில் ஒரு அக்காமடேஷன் நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணி அதோட ப்ரூஃப் காமிக்கணும் இது எல்லாமே உங்கள் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் விசா வந்து த்ரூ ஆன்லைனில் அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணணும் ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணுறப்ப எல்லாமே சாஃப்ட் காப்பி தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆன்லைனில் அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுடைய சிக்னேச்சர் அதில் நீங்கள் போடணும் செல்ஃப் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய சிக்னேச்சர் அதில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லா ஹார்ட் காப்பியும் கையில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக நம்ம போர்ச்சுகல் எம்பசிக்கு போய் விசாக்கு அப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு வழியில் நமக்கு விசா கிடைக்கும் ஒன்று த்ரூ ஷேங்கான் விசா கிடைக்கும் அல்லது நமக்கு நேரடியாக போர்ச்சுகல் விசாவே கிடைக்கும் த்ரூ ஷேங்கான் மூலியமும் போகலாம் அல்லது போர்ச்சுகல் நேரடியாக நம்ம போகலாம் அப்போ அந்த விசா வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளைட் டிக்கெட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம புக் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்டும் நீங்கள் இந்த விசா அப்ளை பண்ண போகிறப்ப காமிக்கணும் அக்காமடேஷனு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு உங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபு உங்களோட பாஸ்போர்ட் இது எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு விசா அப்ரூவல் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டு எத்தனை நாளைக்கு நமக்குள்ளே இந்த விசா அப்ரூவல் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒம்பது நாட்கள்லேருந்து பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே உங்கள் விசா வந்து அப்ரூவல் ஆகிடும் விசா அப்ரூவல் ஆகிடுச்சுன்னா சம் டைம் உங்களுக்கு வந்து தொண்ணூறு நாட்கள் விசா வந்து கொடுப்பாங்க அல்லது உங்களுக்கு பத்து வருட கால விசிட் விசா டூரிஸ்ட் விசா உங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓகே விசா வந்துருச்சு நம்ம கை கடிச்சிச்சு இப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட் இருக்குது நேராக நம்ம போர்ச்சுகல் போயிட்டோம் போர்ச்சுகல் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த விசிட் இந்த டூரிஸ்ட் விசாவை எப்படி நம்ம வந்து ஜாப் விசாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அங்கே எப்படி வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம போர்ச்சுகல் போயிட்டோம் நம்ம எங்கே தங்குறோமோ அந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முதல்ல வந்து இந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் முதல்ல பார்த்துருவோம் இப்போ நீங்கள் போர்ச்சுகலில் ஜாப் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல
ஒரு ப்ரூஃப் அதாவது நீங்கள் லீகலாக இந்த நாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்கிற ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த போர்டிங் பாஸு இதை நீங்கள் ஹோட்டலில் காமிக்கணும் ஹோட்டலில் காமிச்சதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்சிஎஃப் ஃபார்ம்ங்கிறது நீங்கள் செக் அவுட் பண்ண அடுத்த நாளே உங்களுக்கு இந்த எஸ்சிஎஃப் ஃபார்ம் வந்து இந்த ஹோட்டல் மூலமாக கொடுப்பாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கண்ட்ரி லீகலாக வந்திருக்கீங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் உங்களுக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்போ எஸ்சிஎஃப் ஃபார்ம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து நிஃப் நம்பர் நிஃப் நம்பருங்கிறது நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க அந்த நிஃப் நம்பர் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வாங்கிடலாம் இதை வச்சு அதை வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜுந்தா ஜுந்தாங்கிறது ஒருத்தங்க <laughs> போர்ச்சுகலில் நம்ம ஃப்ளாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அல்லது எங்கேயாவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யார்ட்டையாவது மூலமாக நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க ஒரு சிக்னேச்சர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே கடை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க ஒரு சிக்னேச்சர் பண்ணி ஸ்டாம்ப் பண்ணணும் அப்போ எஸ்சி ஃபார்ம் எஸ்சிஎஃப் ஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு நிஃப் நம்பர் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜுந்தாங்கிறத அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் செக்யூரிட்டி இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெசிடென்சி பர்மிட்டுக்கு நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃபுங்க இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி நீ ஒரு தடவை உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்கள் லைஃப் டைம் அது உங்களுக்கு வந்து செலிபிரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண தேவை இது எல்லாமே இருந்தால் பண்ணிடலாமா முடியாதுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜாப் கான்ட்ராக்ட் வேணும் அதாவது ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஜாப் ஆஃபர் கிடைச்சி அதோட கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சா தான் இது எல்லாமே வந்து வரிசை பண்ண முடியும் நீங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்ந்து அவர் வந்து உங்களை பிடிச்சிருந்தா ஒரு வேலை தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா அவரே வந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணுவார் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கி நீங்கள் அவர்கிட்ட கொடுத்தா போதும் அவரே உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகே வேலை கிடைக்கிறவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் வேலை கிடைக்கலன்னா ஒரு வேலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை அங்கே கிடைக்காமல் இருக்காதுங்க கண்டிப்பாக யூ வில் கெட் ஏ ஜாப் கண்டிப்பாக அங்கே அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் ஒயிட் கலர் ஜாப்பு டீசெண்டாக நான் வந்து உட்காந்து வேலை பார்க்கணும் ரொம்ப பெரிய பொஷனில் உட்காந்து வேலை பார்க்கணுன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க அந்த ஜாப் கிடைக்கிது அதே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஜாப்பு அல்லது ஒரு விவசாய பண்ணைகளில் ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் ஒரு கிரசரி ஷாப்பில் அல்லது ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்கும் நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம்லேருந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா சம்பளம் உள்ள ஒரு வேலை கிடைக்கும் அதாவது அங்கே உள்ள கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா யூரங்க இன்னைக்கு யூரோட மதிப்பு என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது அந்த மாதிரி வேலைகள் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வேலைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சி அவரே வந்து அந்த ஓனர் வந்து அந்த கடையோட ஓனரோ அந்த இடத்தோட ஓனரோ அவரே வந்து உங்களுக்கு விசா வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவ் ஆகும் அப்போ இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு அதீத வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருக்காங்க விழிப்புணர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க நார்த் இண்டியன்ஸ் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ் மட்டும்தான் இன்னும் அந்த ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த வெளிநாடு வேலைகள்ங்கிறதே வந்து ஏஜென்ட் மூலமாக பணம் கொடுத்து தான் வாங்க முடியுங்கிற தவறான ஒரு புரிதல் இருக்குது எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நெட்லேயோ அல்லது யூடியூப்லேயோ நம்ம பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் அதை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ஜென்யூனாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக நீங்கள் விசாக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் பணம் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஸ்பெயின் வழியாக போகலாம் இட்டாலி வழியாக போகலாம் ஜெர்மன் வழியாக போகலாம் பிரான்ஸ் வழியாக போக கூட போகலாம் எப்படி வேணாலும் போர்ச்சுகல் போகலாம் போர்ச்சுகல் போயிட்டு அங்கே நீங்கள் வேலை தேடி அந்த ஓனர் வந்து உங்களுக்கு வேலை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவரே உங்களுக்கு தேவையான அந்த விசா ஜாப் கான்ட்ராக்ட்டு உங்களுடைய ரெசிடென்சி பர்மிட்டு எல்லாமே அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலையில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்போ எதுக்காக இந்த பதிவு நான் போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளிநாட்டு வேலை தொடர்பாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தணும் அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரணுங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த காணொலிகள் எல்லாமே இதன் மூலமாக எல்லாத்துக்குமே ஜாப் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக என்னால் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது ஈவன் என்னாலேயும் உங்களுக்காக ஜாப் வந்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்க முடியாது என்னோட நோக்கம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் முயற்சி
என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்டெப் அப்போ ஃபாலோ பண்ணுங்க முதல்ல ஒரு டூரிஸ்ட் விசாக்கு அப்ளை பண்ணுங்க டூரிஸ்ட் விசாக்கு அப்ளை பண்ணுறது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைங்கிறத முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டூரிஸ்ட் விசா ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ச்சுகலில் எங்கே ஸ்டே பண்ணணும் அந்த ஸ்டே பண்ணால் இந்த மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்களா அவங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை அவங்கள்ட்ட செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே நீங்கள் அக்காமடேஷன் புக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஈரோவில் செலவாகும் அதுக்கு கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் இதுக்கெல்லாம் செலவாகும் அங்கே போகிறதுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் செலவாகும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் புக் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக பணம் தேவைப்படும் அது அங்கே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஜுந்தாக்கு நெஃப் நம்பருக்கு இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ட்ராக்ட் கிடச்சதுக்கப்புறம் அவர் உங்களுக்கு இந்த விசாக்கான வேலைகளை வந்து அவர் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பார் வேலை போர்ச்சுக்கல் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் ஈஸியாக கிடைக்குங்க நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் கூட போய் நான் இந்த சொந்த அந்த முறைகளை பின்பற்றி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க சில பேர் வந்து இதே டைரெக்டாக டூரிஸ்ட் விசாவில் போய் அங்கே வேலை வாங்குறாங்க நம்ம கூட ஏற்கனவே நம்ம டெல்லி பயணத்தில் இந்த டெல்லி மாதம் மாதம் நம்ம தொழில் செய்கிற நினைக்கிறவங்களை கூட்டி டெல்லி போயிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா நாட்டு நண்பர் வந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் போய் தான் இன்றைக்கி வந்து அவர் செஃப்பாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு கிட்டத்தட்ட மாதம் வந்து ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் அவர் சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காரு அவரில் இதுக்கான ஒரு உதாரணங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த போர்ச்சுகல் நாடு பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நீங்கள் சொல்லணும் நினச்சா ஹோப் யூ அலஞ்சாத வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த அப்படினா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம தமிழ் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு பதிவு உங்களை கூடியவர்கள் சந்திக்கிறேன் நன்றி வண